বিখ্যাত বাবার সন্তানরা এক ধরনের চাপ চ্যালেঞ্জ মাথায় নিয়ে বড় হয় পূর্বসূরিকে তাদের কাজের যে লেভেল এই জায়গাটাকে স্পর্শ করার বা ছাপিয়ে যাওয়ার চ্যালেঞ্জ সবাই চ্যালেঞ্জ বা চাপ নিতে পারে ব্যাপারটা সেরকম না ক্রিকেটের সর্বকালের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় নন ব্র্যাডম্যান অস্ট্রেলিয়ার তার ছেলে এই যে ব্র্যাডম্যান নামের যে চাপটা এইটাই নিতে পারে নাই সে তার নাম নামটাকেই পরিবর্তন করে ফেলছে নামের ব্র্যাডম্যান অংশটা যেটা তাদের ফ্যামিলি নেই এটা সে চেঞ্জ করে ফেলছে তিন পুরুষের এক ধরনের ঐতিহ্য দেখতে পাবো আমরা উপেন্দ্র কিশোর রায় বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক তার ছেলে সুকুমার রায় তার ছেলে সত্যজিৎ রায় প্রত্যেকে তাদের পূর্বসূরিকে ছাপিয়ে গেছেন আব্বাস উদ্দিন আমাদের পল্লীগীতির বিখ্যাত শিল্পী তার সন্তান মুস্তফা জামান আব্বাসি কিংবা ফেরদৌসি রহমান তারা কিন্তু পিতার যে গৌরবময় যে শিল্পী জীবন সেই ব্যাপারটিকে ধারণ করেছেন এই কথাগুলো কেন বললাম আসলে বললাম কারণ যার লেখা বই নিয়ে এখন কথা বলতে যাচ্ছি তার নাম মইনুল হাসান সাবের তিনি আমাদের বিখ্যাত সাহিত্যিক কবি আহসান হাবিবের সন্তান এবং দীর্ঘদিন ধরে মইনুল হাসান সাবের লিখে চলেছেন তিনি এবছর দু হাজার উনিশ সালেই একুশে পদক পেয়েছেন তার সাহিত্যে অবদানের জন্য এর আগে তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন তো আমরা এটুকু বলতে পারি যে মইনুল হাসান সাবের তার দীর্ঘদিনের সাহিত্যিক যে ক্যারিয়ার এই ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে তার পারিবারিক যে ঐতিহ্য এই ঐতিহ্যকে তিনি ধারণ করতে পুরোপুরি সফল কিন্তু তিনি নিজে তার লেখার যে বেঞ্চমার্ক ক্রিয়েট করেছেন সেই জায়গাতে আমি বলবো তিনি সফল আমরা এখন তার যে বইটি নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি বইটির নাম মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মালেকের হাসি এটি একটি গল্পের বই দুটো বড় গল্প আছে এই বইতে উপন্যাস বলা ঠিক হবে না আবার ছোট গল্প বললে আসলে একটু বেশি ছোট হয়ে যায় বড় গল্প বলতে হবে এটাকে বলে রাখি যারা আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ নতুন যারা আছেন যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি তাদেরকে অনুরোধ রইল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রেগুলার আপডেট পেতে আমার কাছে বইয়ের একটি কপি আছে আমি দেখাই বইটি প্রকাশ করেছে কাকলি প্রকাশনী বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল উনিশশো সাতানব্বই সালে আমার হাতের যে কপিটি আছে এটি উনিশশো সাতানব্বই সালেরই কপি একই প্রকাশনী বইটি পরবর্তীতেও প্রকাশ করেছে বইটি আপনারা বিভিন্ন অনলাইন বা বুক শপ ফিজিক্যাল বুক শপ পেতে পারেন এমন কিছু লিঙ্ক আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সের নিচে পাবেন কাহিনিটা যদি আমি সংক্ষেপে বলি প্রথম গল্প আব্দুল মালিক একজন মুক্তিযোদ্ধা তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় গুলি খেয়েছিলেন আহত হয়েছিলেন তার পেটের মধ্যে এটা দাগ আছে এটার জন্য তাকে দেখতেও আসতো যে কোথায় দাগ বিভিন্ন জায়গাতে যুদ্ধের পরপর প্রচুর সম্মানিত হয়েছেন যে এলাকায় তিনি থাকতেন সে এলাকায় তার আলাদা সম্মান ছিল এইভাবে তার জীবন কাটে তিনি বাসা পাল্টান একটা সময়ে তো বাসা পাল্টানোর পরে তিনি তার চারপাশের এই পরিবর্তনটা টের পান এবং বড় ধরনের ধাক্কা খান ওই পাড়ার মোড়ের সেলুনের পাশে বসে থাকা বখাটে একদল তার মেয়ে এবং স্ত্রীকে প্রচণ্ডভাবে টিস করে পরবর্তীতে তার মুক্তি যোদ্ধা পরিচয় নিয়ে প্রচণ্ড রকম ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে এবং একটা সময় তার ছেলে যখন এর প্রতিবাদ করে যে ছেলেটা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়ে তো তাকে এক পর্যায়ে পিঠে খুঁড় দিয়ে আহত করে এইভাবে আসলে সে প্রচণ্ড বড় ধরনের একটা ধাক্কা খায় সে থানায় গিয়েছিল এর আগে পরবর্তীতে তার ছেলে আহত হওয়ার পর আবার যায় এটা নিয়ে যখন তার বাড়িওয়ালা আসে বাড়িওয়ালা তাকে এটা মনে করে দেয় যে আপনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অ্যাডভান্টেজ নিতে গিয়েছিলেন একই সাথে সে পুরো জিনিসটা নেগোসিয়েট করারও চেষ্টা করে পুরো ব্যাপারটা আব্দুল মালিকের জন্য খুবই বেদনাদায়ক আসলে হ্যাঁ সেইটা আসলে ভুলতে পারে না আমি ওই জায়গা থেকে একটু পড়ে শোনাচ্ছি বাড়িওয়ালা ইসমাইল হোসেন রাতে দেখা করতে এলো আরে ভাই আমার একখান খবর দিবেন না তার ছেলেকে যে দিন আহত করা হয় সেই দিনের কথা রাতে আপনাকে খবর দিলে কি হতো আব্দুল মালিক জানতে চাইলো আহা পড়ছি না আমরা আমার ভাড়াইটার খবর লোমো না তো এরপরে যখন সে একটা নেগোসিয়েট করার চেষ্টা করছে যে আমি ওদেরকে বলে দিব যাতে মিলেমিশে থাকে এরকম কথা যাওয়ার আগে সে আবার কি বলছে বাড়িওয়ালা সে বলছে থানায় নাকি গেছিলেন আব্দুল মালিক মাথা দোলালো বাড়িওয়ালা খুব আন্তরিক গলায় বলল থানায় আবার গেছিলেন কে বিতলা পোলা পান্ত আরও চেতা যাইব না আব্দুল মালিক চুপ করে থাকলো বাড়িওয়ালা হাসলো থানায় গিয়ে নাকি মুক্তিযোদ্ধা পরিষদ দিয়ে আনফেয়ার অ্যাডভান্টেজ লইতে চাইছিলেন আব্দুল মালিক শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলো এ কথা কে বললো আপনাকে বাড়িওয়ালা এবার দাঁত বের করে হাসলো আমরা হইলাম গিয়ে লোকাল আমরা সব খবরই পাই আব্দুল মালিক একটু হাসলো তাও ঠিক আপনারে কই ভাই কবে কি করছেন না করছেন সেইটা নিয়ে এখনো পইরা আছেন কে তো এইভাবে বাড়িওয়ালা তাকে বুঝিয়ে তার সাথে কথা বলে চলে যায় তো এই যে মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে আনফেয়ার অ্যাডভান্টেজ নিতে যাওয়া এই কথাটা মনে করা তার মুক্তিযুদ্ধ পরিচয়টাকে এইভাবে দেখায় এই ব্যাপারটা আব্দুল মালিকের খুব পড়ায় এবং সে পরবর্তীতে কথা প্রসঙ্গে তার স্ত্রীর সাথে যখন এটা শেয়ার করে আব্দুল মালিক বলছে বাড়িওয়ালা বলল কবে কি মুক্তিযুদ্ধ
আব্দুল মালিক আমি কি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পড়ে আছি বলো তার স্ত্রী তুমি কি অন্য কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছ না আব্দুল মালিক বলছে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম এদেশে একটা মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল এটাও কি ভুলে যেতে হবে তো এরপর আব্দুল মালিক আবার বাসা পাল্টায় তো অতদিনের আব্দুল মালিক পরিস্থিতি টের পেয়ে গেছে যে এই দেশে মুক্তি যোদ্ধা পরিচয় খুব গর্বের পরিচয় আর নেই তাকে তার স্ট্র্যাটেজি পাল্টাতে হবে তো তখন সে তার স্ট্র্যাটেজি পাল্টায় তার নিজের তার পরিবারের সুরক্ষা নিরাপত্তার জন্য পাল্টায় এবং এটা সাধারণ একটা টুইস্ট সে যেটা করে যেহেতু সে যুদ্ধ করেছিল সম্মুখ সমরে ছিল অস্ত্র চালানোর অভিজ্ঞতা তার আছে এই অভিজ্ঞতাটাকেই সে একটু এদিক ওদিক করে উপস্থাপন করে তার নতুন যে বাসস্থান যে এলাকায় সে এলাকাতে গিয়ে তো এটা দারুণভাবে কাজে দেয় দেখা যাচ্ছে যে এলাকার ছেলেরা তার সামনে সিগারেট কিনতে পাচ্ছে না কিনছে না তাকে আলাদা করে সম্মান করছে না একটু টুইস্ট আছে এই জায়গাতে ব্যাপারটা কিভাবে হয় আমি ওই ডিটেলসে যাব না আমার কাছে মনে হচ্ছে লেখকের লেখনী অসাধারণ বাংলাদেশের সাহিত্য যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এই জায়গাতে লেখক মইনুল হাসান সাহেব তার নিজের যে স্টাইল তার লেখা নিয়ে তার নিজের সৃষ্টি করা যে বেঞ্চমার্ক সেই বেঞ্চমার্ক নিয়ে খুব দাপটের সাথে টিকে আছেন তার একটা প্রমাণ হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ আব্দুল মালিকের হাসি যেটা স্বাধীনতার প্রায় পঁচিশ বছর পরে প্রকাশিত এবং আজ পঞ্চাশ বছরের মাথায় এসে এই গল্প জীবনযাপনের সামান্য পরিবর্তন ছাড়া আমার কাছে মনে হয় প্রায় একইভাবেই প্রাসঙ্গিক সবাইকে ধন্যবাদ